आपको का ये दूसरा वीडियो प्ले ग्रुप क्लास के लिए पीजी क्लास के लिए और इससे पहले हमने आपको स्टैंडिंग लाइन के बारे में बताया था स्टैंडिंग लाइन में आपको विशेष करके कुछ विशेष नहीं मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आपको इस टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया था पॉइंट वन आपका स्टैंडिंग लाइन है उस टॉपिक में आपको बताया गया था एक लाइन बनाइए और लाइन बनाने के बाद आपको गार्जियन की मदद से इसका वीडियो अगर हम फिर से भेज देंगे आपके पास ग्रुप में और इस तरह से डॉटिंग करके आपको लाइन मतलब लाइन स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधा खड़ा लाइन इसी बनाना था और धीरे धीरे एक दिन इस तरह से दीजिए दूसरे दिन भी इसी प्रकार से आपको हमने होमवर्क आप कह सकते हैं कि कंप्लेन आपका होगा कि बहुत सारे दिन के गैपिंग के बाद ये वीडियो भेजा जा रहा है तो मैंने उस वीडियो में बोला था आपको कुछ गार्जियन का कंप्लेन भी आया था कि सर बहुत दिनों के बाद की गैपिंग है वीडियो सेंड नहीं किया जा रहा है तो उसका आंसर जवाब यही है कि मैंने उस वीडियो में रिपीट किया था कि आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू वन वीक मिनिमम करना होगा क्योंकि बच्चे की पहली बार फर्स्ट टाइम उनका लिखने का प्रैक्टिस करना है इसलिए वो सीधे खड़ी पाई को घींचने में कम से कम हफ्ता कम से कम से कम पहली बार उनको पैंसिल पकड़ना सीख रहा है तो स्टैंडिंग लाइन और इस चीज ये जो लाइन है धीरे धीरे इसको और देखने देखते छोटा करने के लिए हमने बोला था और जितना छोटा फिर आपका जितना हो और छोटा क्योंकि पहले तो और एक चीज और इसमें फोकस करना होगा कि आप ना फोर लाइन का कॉपी ले ना बच्चे को टू लाइंस वाले कॉपी हिंदी की कॉपी दे और ना ही स्क्वायर बॉक्स वाला कॉपी दे इस तरह के बॉक्स में बच्चे बॉन्डेशन हो जैसे मान के चलिए कि अगर हम बच्चे को फोर लाइन टू लाइन्स का कॉपी दे देते हैं तो उसमें उसमें बच्चे को फिक्स होता है कि इतने के बीच में लिखना है अभी बच्चे को फ्री रखिए फ्री छोड़ दीजिए वो कितना बड़ा लिखते हैं कितना छोटा लिखते हैं मैटर नहीं करता है अभी उनको लिखना शुरू करना है इसलिए उनको कोई दबाव नहीं देना है दूसरा चीज अगर बॉक्स वाले में भी वही सिस्टम आ जाता है अगर बॉक्स बना करके अगर कॉपी है मैथ वाला तो भी उनको बॉन्डेशन होगी इतने छोटे में बॉक्स में बना नहीं उनके लिए प्लेन कॉपी लीजिए और मैंने बोला था कि आप जमीन पे भी यूज कर सकते स्लेट का यूज करवाइए और हो सके तो उसको बनवा करके व्हाट्सअप कीजिए कॉपी नहीं तो कम से कम स्लेट का या जिस चीज का जमीन का भी पेंसिल और उनको बड़ा बड़ा बॉक्स बनाने के लिए बड़े बड़े बॉक्स बनवाइए और और छोटे सिंपल सिंपल इसको कहिए कि वन बना बेटा वन तो उस तरह से जो भी है आपको हमने यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा मतलब कहने का मतलब कि बड़ा कॉपी ले लेते हैं और इसे इस तरह करके कर देते और करते बाबू इसको इसको मैच कर इसको इसको मैच कर इसको इसको मैच कर और हर डॉटिंग लाइन का हेरो करके उसको बनाना था चलिए ये तो स्टैंडिंग लाइन था स्टैंडिंग लाइन में और भी हमने कुछ एक्टिविटी बताए थे कि जिससे थोड़ा सा बच्चे अट्रैक्टिव अट्रैक्ट होंगे तो उसमें हमने बताया था कुछ गुब्बारे आप बना सकते हैं गुब्बारे कुछ बना दीजिए गुब्बारे बना करके आपको उसमें से थोड़ा सा डॉटिंग कर दीजिए और उसमें थ्रेड आपका जो धागा लटका हुआ है उस धागे को बच्चे मिला करके उसको यानी बच्चा उसको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं गुब्बारा बना रहा हूँ हो सके तो आप इसको कलर करा दीजिए कलर करते हैं तो थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगेगा और सुंदर लगेगा तो बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और सबसे बेहतर अगर आपके पास ट्रियॉन्स है मोम कलर है या पेंसिल कलर है तो बच्चे का जो भी एक्टिविटी है राइटिंग या फिर जो भी है उसको कोशिश करें कि आप कलर पेंसिल से ही कराएं या फिर क्रियॉन से ही कराएं दूसरा इसके अलावा हमने एक और एक्टिविटी में बोला था कि आप झंडे बनवा सकते हैं स्टैंडिंग लाइन में ही ऐसे झंडा हो गया झंडा और उसमें डंडा बनाने के लिए यानी इसके झंडे के डंडा यानी डंडा बनाने के लिए इस तरह से बहुत सारे झंडा बना करके दीजिएगा और वो बना सकते हैं ये तो स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन के बाद आपका दूसरा टॉपिक इस तरह से एक्टिविटी हमने बोला था कि ये प्रोसेस आपको एक हफ्ता से दस दिन कम से कम चलेगा हम लोग लो दो चार पांच दिन के पांच छह दिन हमारा गैपिंग हो चुका है मगर हाँ हमने हफ्ता दिन दस दिन कहा था इसको तो वो भी समय खत्म नहीं हुआ बीच में मैंने मैसेज किया था कि आपको रोजाना स्टैंडिंग लाइन बनाइए और व्हाट्सअप कीजिए मगर हमें उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितना गार्जियन से हमने उम्मीद किया था मैं चाहूंगा कि आप अभी भी विलंब नहीं हुआ है स्टैंडिंग लाइन का अगर बच्चे का प्रैक्टिस नहीं करा है तो स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस कराइए और पहला वीडियो फिर से रिसेंट कर दिया जाएगा उसके बाद जैसे ही आप आता है दूसरे टॉपिक में आपका ये इस टॉपिक खत्म होता है दूसरा टॉपिक आता है नंबर वन 
नंबर वन क्या हुआ नंबर वन जैसे ही बच्चा बना लेता है तो आप इसे कह सकते हैं बेटा दिस इज वन स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ इसे कह सकते हैं वन ये वन और वन और वन करके उसको भी याद करा नहीं नहीं वन भी याद करा दी और स्टैंडिंग लाइन भी यानी दूसरा टॉपिक इस प्रोसेस से आपका कंप्लीट हो जाता है तीसरे पॉइंट में आते हैं तो हमारा तीसरा लेसन है स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन यानी सोया हुआ लाइन तो उसमें आप कुछ एक्टिविटी कराइए बच्चों को एक्टिविटी में आपको जैसे इधर बैट हमने बनाया और इधर बॉल बना दिए हैं हमने मान लीजिए बॉल है तो इस बॉल को डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सुंदर लगेगा अच्छा लगेगा और इसको बनाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव होते अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद इसको क्या करेंगे उनसे बोलना बाबू बच्चे बेटा थोड़ा सा बैट के साथ बॉल को मैच करो तो वो क्रियॉन्स का यूज करें तो और बेहतर होगा इसे मैच करेगा ये है बुक बुक का यूज कहा यूज होता है या कॉपी है तो कॉपी का यूज कहा होता है तो पेंसिल इस डॉट को इस डॉट से मैच करना थोड़ा सा मेहनत आपका होगा हमारे बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्क कर देने के लिए वर्कशीट देने के लिए थोड़ा सा मदद इसका लगेगा तो आपको ये कार्य करना होगा आगे देखते हैं ये काइट है पतंग है और ये पतंग का पुचका जो कहते हैं हम लोग हिंदी में तो उसको ये दोनों को जिसमें धागा लपेटा रहता है तो इसको इसका उपयोग तालमेल है और इसको यहाँ से हम यहाँ से जोड़ देंगे तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी आप भी कुछ सोच सकते हैं थोड़ा सा आइडिया अपना भी लगाइए थोड़ा सा ड्राइंग बनाना होगा थोड़ा सा बच्चे को और हो सके तो कलर भी कराए बैट को कलर कराए बॉल को किताब को और बच्चे का थोड़ा सा और हाँ व्हाट्सअप करना भूलिए मत बच्चे से होमवर्क जो रोजाना विथ डेट डेट के साथ डेट होना चाहिए और डेट के साथ साथ आपको क्या कहते हैं रोजाना उसको होमवर्क व्हाट्सअप कराए उसके साथ साथ जैसे ही ये पहला स्टेप आप क्लियर करते हैं तो एक और प्रैक्टिस में कर सकते हैं ये दूसरा पार्ट है इसी का अगर इस तरह से कुछ डायग्राम एक दो दिन कम से कम इसे दीजिए स्लीपिंग लाइंस का स्लीपिंग लाइंस में छो, छोटे छोटे जैसे ये एक और दूसरा पार्ट वन है ये तो दूसरे पार्ट में इसमें देखते हैं स्लीपिंग लाइन में एक मछली है और पानी के बीच में ठीक है तो उस पानी को के अंदर इस मछली को करना है इस मछली को पानी के अंदर करना है इस पानी के अंदर अगर मछली को करना है तो क्या है उसको कहेंगे बच्चे से कि बेटा इसको इस तरह करो इस तरह करो ऐसे करो ऐसे करो और पानी के अंदर मछली को डाल दो तो इस तरह करके बच्चा थोड़ा सा और मस्ती के साथ इस गेम को खेलेगा गेम की तरह और वो स्लीपिंग लाइन बनाना सोया हुआ लाइन बनाना सीख जाएगा जितना भी करे वो मैटर नहीं करता है कि वो कितना कर रहा है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है वो मैटर नहीं करता है उसके बाद इस तरह से जैसे ही ये कंप्लीट होने पहला स्टेप आपने मैचिंग किया फिर बच्चे को छोटा 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 पानी के अंदर मछली को डालना गुरु सिखाया उसके बाद तीसरे स्टेप में आप आते हैं स्लीपिंग लाइन में तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने सीढ़ी बनाया हुआ है और इन दोनों को यहाँ से सॉरी डॉट नहीं है तो डॉट या फिर कर सकते हैं इस डॉट से इस डॉट को क्या मिलाना इस तरह से करके बच्चे को मिलाना सिखाएंगे आप और रोजाना इस चीज को प्रैक्टिस हम हम चाहेंगे कि कम से कम एक से दो दिन ये दो दिन ये होना चाहिए दूसरे होमवर्क में तीसरे दिन का होमवर्क ये हो दो बार तीन बार बनाइए जितना मस्ती के साथ बच्चे को कराइए ये बेहतर होगा और उसके बाद फिर कम से कम एक दिन दूसरे दिन तीसरा दिन ही मान के चलिए तो तीन दिन तो का होमवर्क आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है आपको दे दिया गया पहले दिन इसका प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चे के साथ दो बार तीन बार हो सके तो लग, लगातार अगर ये बच्चा करने में एबल है आपका बच्चा तो इसको कराने के बाद दूसरा इसको कराइए इसको कराने का कराने का मतलब कि इस चीज को कराने के बाद इसके बाद ये मछली को पानी में डालना या फिर और कोई ऑक्टोपस हो या फिर कुछ और डायग्राम बना करके मेढक हो या कुछ ही जगह फ्रॉक हो इस तरह का कुछ डायग्राम बना कर मछली को पानी में या फिर मेढक को पानी में डालना टोटोइट हो जो भी यही सारी चीज को एक्टिविटी करा सकते हैं उसके साथ साथ ये चिड़ी चिड़े बनाना तो ये सब चीज को कर सकते हैं और यहाँ पे लाइनिंग विद हो सके तो क्रॉन्स का यूज कीजिए कलर पेंसिल का यूज कीजिए थोड़ा तो सा बच्चे अट्रैक्टिव हो कलर से थोड़ा तो सा उनका ध्यान उसके तरफ और लगता है इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा लेसन थ्री है आपका स्लीपिंग लाइन 
और जैसे ही स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन बनाना सीख गए स्टैंडिंग लाइन बनाए थे तो आपको हमें बताए नंबर वन आपको लिखना चालू हो गया था अब स्लिपिंग लाइन बनाना सीख गए तो स्लिपिंग लाइन के बाद अब बच्चे लेटर्स लिखना चालू करेंगे जो अगले वीडियो में बताया जाएगा थैंक यू और इस चीज को कम से कम मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कम से कम इस प्रोसेस को तीन दिन रोजाना करें और हमने एक वादा किया था कि आपको एक गेम दूंगा गेम बताऊंगा जिसमें आपको किस तरह खेलना है वो आज ही रिलीज कर रहा हूँ और उसको आपको सेंड करूंगा थैंक यू